வணக்கம் வெல்கம் டு ஆல் இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் மஞ்சூரியன் நாங்கள் யூஸ்வலாக கடையில் போய் சிக்கன் மஞ்சூரியன் வாங்குறதுக்கு பதிலாக வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு நான் அரை கிலோ சிக்கன் துண்டுகள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தக்காளி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக சோயா சாஸ் இது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இதை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க பெப்பர் பவுடர் இது கூட சில்லி சாஸ் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட சில்லி சாஸ் இல்லை அதனால் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கிட்டேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருந்தது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளார் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா ரெண்டையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை இந்த சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணியே போதுமானதாக இருக்கும் கலந்து விடலாம் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் ஊறுக போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறின பிறகு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சு அது நல்லா காஞ்சதும் நாங்கள் ஊற வச்சுருக்கிற சிக்கன் துண்டுகளை இதுக்குள்ளே ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனை சேர்த்துட்டு அடுப்பாக மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கணும் அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா உள்ளேயெல்லாம் வெந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சிக்கன் பொறிச்சு எடுக்கிறதுனால உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வெளியே நல்லா கிறிஸ்பி கோட்டிங்கோட சிக்கன் டேஸ்ட்டாக வெந்து வரும் அதனால தான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக வச்சு விட்டுட்டோம்னா உள்ளே வெந்திருக்காது மேலே தீஞ்சி போயிடும் பாருங்கள் சிக்கன் கரெக்டாக வெந்து ஒரு கோட்டிங்கோட சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இதே மாதிரி நான் மேரினேட் பண்ணி வச்ச எல்லா சிக்கனையும் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் நான் எல்லா சிக்கனையும் இதே முறையில் பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் ஈவன் கலரோட கிறிஸ்பியான கோட்டிங்கோட உள்ளே சாஃப்டாக சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை மஞ்சூரியன் செஞ்சிடலாம் ஏற்கனவே நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆயிலை எடுத்திருக்கேன் ஹீட் ஆனதும் பொடி பொடியாக கட் பண்ண பூண்டு இஞ்சி போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது ஓவர் குக் ஆகிடக்கூடாது கிறிஸ்பி குக் ஆனால் போதும் ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது செகண்ட் இந்த மாதிரி வதக்கிக்கலாம் நாம் சேர்த்த இஞ்சி பூண்டு இந்தளவு ரோஸ்ட் ஆனதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுவும் ஓவர் குக் ஆகிடக்கூடாது கிறிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி குக் ஆனால் போதும் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் குக் ஆனால் போதும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நிறைய உப்பு சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக சேர்த்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம போடுற சாஸ் எல்லாத்துலேயுமே உப்பு இருக்குது இது கூட மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் உங்கள் கிட்டே சில்லி சாஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதுவுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருந்தது பெரிய வித்தியாசமெல்லாம் கொடுக்கல இப்போது ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு குடமிளகா கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சின்ன சைஸ் குட மிளகா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் நாம் சாஸஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தக்காளி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் இதை ஒரு பத்து செகண்ட் வதக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை கால் டம்ளர் தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது செகண்ட் குக் ஆனதும் நாங்கள் பொறிச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கன் துண்டுகளை சேர்த்து இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் சிக்கன் உடையிற அளவுக்கு கலக்காமல் ஜென்டிலாக கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா டேஸ்ட் மாறிடும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மஞ்சூரியன் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிடலாம் பொடி பொடியாக கொத்தமல்லி தலையை கட் பண்ணி நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் 